E aí, bicho? Beleza? Estamos chegando. A turma do balançou, bicho. É, hoje é dia. 90 milhões em ação. Para frente, Brasil. Ah, que saudades da seleção de 70. O Brasil começa hoje a caminhada para a Copa do Mundo da Rússia. Brasil e Chile. É, Brasil e Chile. É osso duro para a seleção brasileira. Os campeões da Copa América vão enfrentar a seleção brasileira no Estádio Nacional em Santiago. Na história de Brasil e Chile, são 69 jogos. 48 vitórias do Brasil, 7 do Chile, 14 empates. O Brasil marcou 160 gols, o Chile 59. Em eliminatórias, 10 jogos, 7 vitórias da equipe do Brasil, 1 do Chile, 2 empates, 21 gols marcou o Brasil, 7 a seleção chilena. No Chile, são 21 jogos, 12 vitórias do Chile, ou melhor, 12 vitórias do Brasil, 3 do Chile, 6 empates, 31 gols marcou a seleção brasileira, 15 gols marcou a seleção do Chile. Olha, o goleador da história de Brasil e Chile é Zizinho e Pepe, o seu Pepe com 6 gols marcados, os goleadores da história desta é, trajetória de Brasil contra o Chile. Agora, na história das eliminatórias, o goleador geral, goleador geral, vou ter que buscar nos meus alfarrápios aqui, o goleador chama-se Baltazar. Baltazar é o pequeno notável, jogador do Corinthians, na década de 50, do Coringão. Também Luiz Fabiano, Adriano e o Nilmar, que só em um jogo marcou três gols, bicho. Internacional de Porto Alegre, que se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro neste dia 14 na volta do Brasileirão. Na próxima quarta-feira, o Inter treinou hoje, muita chuva, chuva, chuva mesmo, molhou. Olha, foi um treino forte. Dividiu em três grupos o time do Inter, o técnico Agel Fux. Um trabalho em campo reduzido para treinar o passe, a primeira passe. D'Alessandro pode enfrentar a equipe do Atlético Mineiro na próxima quarta-feira lá no Independência, no 8. O Grêmio também treinou com muita chuva. Chuva mesmo, bicho. E o técnico Roger Machado parece que estava cuidando o técnico, o técnico do Inter, o Agel Fux. Também realizou um trabalho fechado, trabalho fechado não, trabalho reduzido, gramado, em três grupos. O Grêmio também treinou hoje à tarde, também com muita chuva, treina em dois turnos até sábado, o mesmo Inter, só que o Inter deu folga hoje à tarde para os jogadores. Campeonato Distrital está cancelada a rodada, cancelada. Muita chuva, foi cancelada a rodada do Distrital de Futebol de Campo. E o Bento Vôlei? E o Bento Vôlei, bicho? 3 x 7 a 2 no Vôlei Sul, está muito bem aqui do Bento Vôlei, é líder com 12 pontos ganhos. Dia 13, enfrenta aqui em Bento Gonçalves o Canoas e vai vencer. E se vencer, fica em primeiro lugar. Aí pega a equipe de Pelotas na semifinal e aí é rumo ao título, o título gaúcho de vôlei. Tá certo, bicho? Ah, tá certo sim. Balançou!